gente vai entender a importância dos exames pré-nupciais. Vocês vão entender o porquê que a gente chama de exames pré-nupciais. Convidamos ele, doutor Lister Salgueiro, ginecologista e especialista em reprodução humana. Bem-vindo. Como vai? Tudo, Tudo bem? bem? Sempre um prazer tê-lo aqui. O assunto hoje, ele é até mais interessante do que as pessoas imaginam. Até porque, já vou contando para você daqui a pouquinho o doutor vai explicar melhor. Parece que uh, tem uma... Estão tentando aprovar, na verdade... É uma, não sei se eu, se eu vou colocar como uma lei, que eu não sei se exatamente se é lei, mas um exame para ser fornecido pelo SUS, que tem gerado uma polêmica aí entre os médicos, principalmente os médicos, enfim, que estão aí ligados à reprodução humana. É um exame genético. Então a gente pensou nessa pauta por alguns motivos. O primeiro, porque a gente está neste mês, uh, que é o mês de junho, está aqui, é o mês mundial da conscientização da infertilidade, né, doutor? Você sabe, até para a gente iniciar, o número tem aumentado muito? É algo, assim, impactante? Olha, é a Organização Mundial de Saúde que propôs essa, essa promoção, digamos assim, no mundo, para divulgar mais. No Brasil, é, um em cada cinco casais tem problema para engravidar. Tá, é no bastante. Brasil, são perto de 16 milhões de casais. É muita gente. É muita gente. Então, isso está virando um problema. E a taxa de natalidade no nosso país caiu de 3,1 para 1,8. Isso significa que a gente não vai conseguir repor a população. E nos próximos 25 anos, nós vamos ter mais gente com mais de 50 anos do que com menos de 50 anos no Brasil. Ah, é? Isso já é estatisticamente? Já, estatística. já, 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 enfim, já, já está certo. Já está provado. Uh, vamos, então, começar com essa história do exame genético. Vamos já abrir... Com o, o, o exame genético, eu tenho uma nota para ler para vocês. E o que é interessante, eu acho que, que é bacana para o público também, a gente ter esse debate, porque tem gerado aí uma certa polêmica, uma certa né? Mas fique à vontade, doutor, para se colocar, enfim, colocar a sua opinião ou só apenas comentar aí a decisão que ainda está sendo votada, se uhum. vai ou não dar certo. Vou, vou ler para vocês. O Ministério da Saúde estuda incluir no sistema público, então, de saúde, o SUS, o exame pré-nupcial. Um exame genético que aponta, antes de um casal decidir ter filhos, a probabilidade da criança ter certas doenças raras. A proposta tem recebido duras críticas de genetic geneticistas que consideram que a sugestão causará um enorme custo à saúde pública sem um planejamento adequado. A nota se segue, mas eu acho que a parte mais importante é essa. Então, doutor, vamos abrir comentando que teste seria esse? Que exame é esse genético? Bom, deixa eu só, só comentar a parte da história para o pessoal entender. É. Exames pré-nupciais se faz há muito tempo. Certo. Antigamente fazia só para ver o tipo de sangue de marido e mulher, fazia uma sorologia para ver se tem certas doenças, uhum. se é possível transmitir uma doença na, na relação sexual. E depois de um tempo, não, há muitos anos atrás, nós até propusemos fazer um, um exame pré-nupcial para ver se era infértil o casal. Tá. O que aconteceu é que muitos casais, quando descobriu que eram inférteis, ou um dos dois era inférteis, não casavam. Não casava, acabava o relacionamento. Sim, sim, acabava filho. a história. Sim. Essa nova proposta, existem 7 mil tipos de doenças raras genéticas. Tá. E a ideia seria filtrar para evitar que se nasçam mais crianças com problemas. Então, vem as críticas. Primeiro, a eugenia. Será que nós não estamos só querendo criar uma raça pura? Porque a natureza é que determina se vai ter Sem alguma dúvida. alteração ou não. Segundo... Não só fazendo o exame vai ser possível determinar isso, porque é o DNA da mãe e do pai que vão se juntar. E quando tem essa junção, pode ter algum problema. Terceiro, é um custo alto para o sistema de saúde. Então, o sistema uhum. de saúde talvez tenha coisas mais importantes para gastar o dinheiro uhum. do que fazer isso. Então, essas, essas que foram as críticas ao processo. Se nós estivéssemos num país riquíssimo que quisesse fazer isso, seria uma medida interessante. Mas, se tivesse também 100% de prevenção, e tá. não tem o 100%. Entendi. Você pode fazer hoje, hoje existe uma série de testes genéticos, você sabe se tem é, uma probabilidade de ter Parkinson, se tem, vai ter Alzheimer, você pode fazer esse teste hoje, é, é simples de fazer. A pessoa tem uma tendência a ter, se ela vai ter é outra coisa. Tá. Nós temos os genes e os genes precisam ser ativados. Você pode ter, por exemplo, um gene do câncer de mama. Se ele não for ativado, você não vai ter câncer de mama. Nunca na vida, entendi. entendeu? Então, esses são os problemas do processo. A ideia é interessante? Eu acho interessante. Mas 
tem que passar por esses problemas, discutir isso como vai ser feito. Doutora, aproveito para te perguntar, como você é especialista em reprodução humana e comentou há pouco, será que então é, o homem não está querendo, enfim, deixar uma raça pura? Pura, o eugenismo. É, o eugenismo e tal. É, hoje é possível, na especialidade, quando uh, um casal se propõe a fazer uma reprodução aí, um, um, né, in vitro e tal, que esses genes ou que algumas características, então, sejam descobertas ainda nessa fase, antes da, da, da implantação e tal, para que sejam aí retirados uh, uh, possíveis óvulos ou possíveis já embriões, que vocês fazem Exato. isso fora, que tenham mais problemas? Hoje, Sim. de fato, isso é possível? Isso é uma grande discussão, porque tem gente no mundo que acha que deveria fazer esse exame em todo mundo, tem gente que acha que não deveria fazer. Por quê? Tem dois tipos de exames, basicamente. Quando você tem uma doença que chama monogênica, você tem um gene específico e causa uma doença. Sei lá, hemofilia, doença do homem elefante, sei lá, uma doença genética específica. Tá. Você pode fazer um teste nesse embrião e separar os que não têm essa doença uhum. para que tenha uma criança saudável. Tá. O outro tipo de teste seria assim, vamos ver se o embrião é normal. Só que ele testa um certo número de doenças, mas não consegue testar todas. Uhum. Então, às vezes, a gente faz esse teste, aparece lá embrião euploide, que é o normal, tem as características normais, mas ele acaba abortando ou acaba não engravidando, porque deveria ter alguma outra alteração que não foi detectada no Entendi. exame. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tem essa dúvida. Eu tive um congresso no ano passado em Nova York, teve uma briga mesmo. Quase se pegaram de tapa, porque o sujeito de Nova York falava que ele oferecia para todas as pacientes. E o cara de Israel falava que era um absurdo fazer isso em todas as pacientes. Puxa vida. É, é, é interessante, eu até fugi um pouquinho do assunto, peço até desculpas para a minha editora, mas é interessante a gente... É, é, ter um pouco de informação para a gente também ter um, construir uma opinião em cima da, da história, o, o né? Pior, é algo difícil. O pior de tudo não é isso. Hoje descobriu-se que às vezes o embrião tem uma doença e ele se corrige hum. até um certo grau da etapa da, da gravidez. gestação. Então ele tem um mosaico, ele tem células de vários tipos, tem problema e sem problema, e às vezes essas boas células engolem as que têm problema. E passa a ter uma criança normal. E é uma moça que ficou famosa no mundo inteiro, uma pesquisadora inglesa, que ela fez o teste nos embriões dela, uhum. deu problema, ela colocou e teve uma criança normal. Nossa! Então isso mudou a o pensamento da área sobre fazer o exame. Bom, gente, isso foi uma introdução até para a gente entender esse tipo de discussão e o que está acontecendo, né? Que é algo que está para ser aprovado ou não. Mas a gente vai seguir com outros exames importantes Sim. que devem, então, é, fazer parte desse planejamento aí do casal. Vamos colocar na tela, então, o próximo. Além do exame genético, que é ainda discutido, olha lá. Infertilidade. Como é que a gente tem uma ideia, doutor? Porque vocês, uh, eu já tive a oportunidade de perguntar algumas vezes para alguns profissionais, é, tem uma porcentagem aí de casais que não apresentam absolutamente nada, né? E que não conseguem engravidar. Chamava-se infertilidade sem causa aparente. Na, tá. na, na verdade, é, a gente brinca assim com a medida da burrice médica. A gente não conseguiu ainda detectar Mas tem alguma qual coisa. o fator. Certo. Hoje melhorou muito, diminuiu muito esses casos. A maioria dos casos a gente consegue detectar. O que a gente faz? Um espermograma para o marido, se precisar pedir algum outro exame, a gente pede. Tá. Para a mulher, um ultrassom, para ver o aparelho genital. O funcionamento dos ovários, que a gente vê pela parte hormonal. E uma chapa das trompas, para ver se as trompas não são entupidas. Ah. Esse é o exame básico, é o, tá. a pesquisa básica para a infertilidade. A gente vai descobrir se esse casal tem problema ou não. E isso, assim, como médico, você acha que, até como uma recomendação, é algo que o casal deve fazer nesse momento, nesse início aí de relacionamento ou antes do casamento, ou depois de uma tentativa de um tempo de engravidar? O problema é a história que nós tentamos propor isso, até pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, há muitos anos atrás, para que se fosse feito um exame para anuncial em infertilidade. Os casais deixavam de casar. É, né? não Aí não funcionou, é. Ficou, ficou... É melhor tentar e, e né, ter um tempo e procurar ajuda. Bom, a aí é de cada um, né, gente? Aí é de cada a definição casal. de infertilidade é um ano de casado, sem método anticoncepcional, tendo relação sexual e não consegue engravidar. Esses é que tem que Esse procurar é ajuda. Tá aí. Próximo na tela, olha lá. É cariótipo, é isso? Cariótipo. É o exame genético que vê... Aqueles desenhinhos ali são os cromossomos. Tá. Normalmente tem 23 pares de cromossomos, né? São 46 no, no total. E você determina e determina se é masculino ou feminino e se tem alguma alteração. Uhum. Por exemplo, quando quebra algum 
e ficam três do 21, é a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Tá. Tem a trissomia do 18, que é o Edwards, tem o Patal, que é 15, tem vários tipos de alteração genética que podem ser já detectadas por isso. Este exame genético proposto é mais profundo do que o cariótipo. Tá. tá, é mais ainda. Mais ainda. Tá, dos dois, né? Do homem e da mulher. Isso. Próximo, olha lá. Hemograma completo. Já ouvi dizer que a vitamina D é algo muito importante nesse momento Hoje também. A vitamina D é o vilão da medicina. É, hoje. Tudo, tudo é vitamina <risos> D, doutor. Vitamina D. Na infertilidade tem problema com a vitamina D, a gente tem que repor. A vitamina D era uma, era uma vitaminazinha de segunda categoria, digamos assim, e hoje é uma das mais importantes para tudo. Então é importante saber, até diminui a chance de, de engravidar se a vitamina D estiver baixa. E o hemograma também vai dizer se tem anemia, se tem algum outro tipo de alteração que pode é, provocar um aborto, pode ter alguma alteração na gravidez. Na gravidez também. É, vamos para o próximo, daqui a pouquinho eu faço mais perguntas. Se tiver do público, arroba você bonita TV, daqui a pouquinho, olha lá, mais uma. HIV. O HIV está dentro do que a gente chama de sorologia. Tá. A gente faz HIV, HTLV, é, toxoplasmose, chagas, hepatite, rubéola. Tudo isso tem que ser é, visto ou antes ou durante a gravidez. Durante. No início da gravidez é obrigatório pedir todos esses exames para já tomar uma providência. Nós tomamos, estamos com uma paciente que está grávida de gêmeos e apresentou toxoplasmose na gravidez. Só que graças a Deus as crianças não foram Ai, afetadas. É até <risos> Graças a Deus, então Graças é. Graças a Deus, mas antes é feito. E ela, mas ela já tinha feito antes é, da o, gravidez. O interessante é isso. Quando ela foi fertilização, ela quando faz fertilização também tem que fazer. Sim, sim, sim. E não tinha contato. E não tinha. Depois apareceu. É, então foi durante a gravidez. E a gente sabe que é seríssimo, né? Qual, o que, que pode causar aí? Toxoplasmose dá uma série de defeitos é, no, 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 no feto. Alteração, por exemplo, rubéola da cegueira, às vezes surdez. É uma série de... E a toxoplasmose e, a, e o citomegalovírus são importantes para abortamento. São muito comuns em abortamento. Agora, por exemplo, uh, a gente sabe que algumas, uh, algumas doenças a gente pode ter a prevenção com a vacinação. O ideal é que faça a vacinação antes também. As vacinas que são permitidas. Vírus atenuado não é permitido na gravidez. Tá, é, exemplo, não, antes da gestação. Não, só em último caso, último em caso. zona endêmica, que poderia tomar. Tá. A da gripe, por exemplo, é obrigatório. Todos os pacientes tomam vacina da gripe. Mas outras, uh, caso a, a paciente consiga ter aí, então, um planejamento, que é o que a gente está propondo aqui, que seja feito antes, né? Uh, o ideal é tomar todas as vacinas antes. É para quem quiser, tem uma, um calendário de vacinação da mulher agora. Ai, que legal! As vacinas que ela tem que tomar sem estar grávida, as que ela pode tomar grávida, e agora tem um calendário para isso. Vacinas isso é bacana, que, hein? Obrigatoriamente ela tem que tomar. É, é, tem no site? Tem no site da Vigilância Sanitária. Tá. No nosso site também tem. Legal, que daqui a pouquinho eu vou passar para vocês. Isso é importante, hein, meninas? Legal, a gente é tem isso sempre na mão. Na tela, próxima. Doenças sexualmente transmissíveis, então como você então, comentou... fazem parte dessa sorologia. Tem que fazer. Que pode ser transmitida. Nós tivemos um caso recente, num casal, quatro meses de casado, mas ela, é, ele já era vasectomizado e foi para fertilização. Mas quando nós fizemos a sorologia, ele era HIV positivo e ela não. E Aí ele... foi para o tratamento, zerou Nossa. a quantidade de vírus e agora a gente vai fazer o tratamento. E ele não sabia? Não sabia. A gente Por tem umas que histórias é também fazer. que... A... Né? <risos> Puxa vida. É, foi um susto grande para todos. É, olha só, imagino, né, no dia a dia, tudo que você tá lá e, e interessante a gente comentar aqui também, gente. Olha lá, próximo na tela. Sorologia, então, para a rubéola também, importante isso, também como você é falou, que se, te, se aparecer... A rubéola pode dar cegueira e surdez na criança. Agora, caso uh, a mulher faça o exame e ela tenha a sorologia positiva antes da gestação que deve ser feito? De preferência, ela não engravidar. Não tem como. De preferência, não engravidar. Mas tem algo que pode o ser O problema feito. é quando se descobre isso já na gravidez. Já na gravidez. Aí complica. Mas caso ela descubra antes, há algo a ser feito? Não, a vacinação. Não tem outro jeito. Outra coisa. É, então, também é importante dizer isso, que às vezes as pessoas estão assistindo é que, e ficam um pouco graças a Deus, isso e... tudo já tem na vacinação. Sim, Por isso sim, que é sim. importante a vacinação. Existe um grupo de pessoas no mundo hoje que acha que não tem que tomar vacina. E estão voltando é, doenças que estão uh, abandonadas e estão voltando, por Doutor, exemplo. qual é o discurso de quem acha que não tem que tomar? Eu, 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 ah, eu não consegui de... ainda... 
tem um pessoal naturalista que acha que não deve tomar, porque a própria pessoa tem que se autoimunizar. Tem gente que acha que a vacina pode causar doenças e outras coisas. Toda vez saem muitas notícias ruins sobre a vacina, se a vacina não foi feita direito, alguém morreu com a vacina, alguma coisa assim, e é tudo mentira. É interessante a gente também colocar, falar sobre isso, porque a gente está num momento, ontem a gente fez uma pauta falando de doenças infecciosas e tal, e que praticamente todas elas a gente consegue prevenir com Sim, a vacinação. Exatamente. Então, é, aqui, respeito todas as opiniões, quem quiser escrever para a gente que é contra e que a gente possa... Eu estou te perguntando porque eu realmente não sei o motivo que algumas pessoas até ficam nessa dúvida. Você precisa conversar com a minha irmã, que é pediatra. Ela quase mata a pessoa que fala que não quer Se não, não vai tomar a vacina. a vacina. Pois é. É, eu também, graças a Deus. Tenho a opinião do meu pediatra também. A gente tem que tomar a vacina. Próximo, então, na tela. Olha lá. Toxoplasmose. Mesma coisa. Como é que a gente previne o contato com toxoplasmose? Olha, o tipo? pessoal acha que é só o gato que transfere, eh, transmite a toxoplasmose, né? Pelas fezes, tem uma cadeia, você vai comer um alimento contaminado, tá? mas passarinho também, tem outros animais que também transmitem. Então não adianta se livrar do seu gato em casa, a não ser que seja um gato fujão que vai passear, tá? mas a, a, a prevenção... De tomar cuidado. Se esse gato é vacinado, se não tem grandes problemas, não vai ter nada de especial. Animais domésticos não fazem mal para a gravidez. Tem uhum. muita gente que doa o cachorro quando engravida, essas coisas. Isso não existe. É tudo uma questão de prevenção. É, e a parte da, até da higienização dos alimentos, Isso né, dos também. cruz, importante que seja feita também direitinho. É, não comer a carne crua, né? A única recomendação de alimentação na gravidez que a gente dá é não comer peixe cru ou carne crua, ou carne porque crua. tem a possibilidade de ter uma contaminação Aumenta a e ter um problema na gravidez. Pois é. Sofri com essa parte, mas o peixe eu não aguentei não, doutor. <risos> carne crua tudo bem. O japonês isso é difícil. Mas eu fui num lugar é que, que, eu, que eu confio 100%. Sim, mas é o problema é que o peixe... Mas sim, sim. Não, é criado em cativeiro, tem, tem, a, a, tem mercúrio agora em certos peixes, tem umas coisas assim. É, tem que tomar cuidado. É complicado, gente. Eu vou só encerrar a nossa pauta, então, como eu tinha comentado que o mês de junho é o mês mundial da conscientização da infertilidade, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, a infertilidade atinge cerca de um a cada dez casais em idade fértil no Brasil e estima-se que aproximadamente dois milhões de casais venham apresentar algum tipo de dificuldade é ao agora. longo de suas vidas, mais Pelo até. Senso é mais agora. 16 milhões que 16 você comentou, milhões. né? Então, gente, é... o distúrbio não deve ser motivo para que os casais desistam do sonho de ter um filho. Para isso que a gente tem estudos, né? tão uh, atuais, tão importantes e que a gente sabe de tantas histórias Exato. positivas né, e de sucesso aí com a fertilização e com a reprodução Uh, enfim, com a reprodução humana. Quero te agradecer mais Obrigado. uma vez. Dr. Lister Salgueiro, ginecologista especialista em reprodução humana. Vou deixar o site para vocês, que tem ali o calendário tem. das vacinas né, da mulher. Vão lá, chequem. Se, é... não, se, não, se não conseguir, pode ligar para a gente que a gente manda. Isso é importante. Gostei dessa ideia. É Fertilis ou Fertilis? Fertilis. Fertilis. Então, Fertilis.com.br Fertilis.com.br Ponto .br já encontra aí o site com o trabalho do doutor. Obrigada, viu? Obrigado, Até a próxima.